Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Quero Boa tarde. Todos que acompanham, todos que acompanham a sessão é, e iniciar fazendo uma homenagem pelo Dia Internacional das Mulher, da Mulher em nome das parteiras, as parteiras que durante séculos, milênios, ajudaram outras mulheres a trazer ao mundo todos que aqui chegamos. Então, e pedir ao presidente que paute o PL 912 de 2019, que é o projeto que regulamenta a profissão das parteiras tradicionais. Conseguimos aprovar, ainda em 2019, na Comissão de Seguridade Social da Câmara, e ele está agora na Comissão de Trabalho. Esperamos que as comissões possam retomar seu trabalho e que um projeto tão importante que faz justiça Há uma categoria fundamental até hoje na Amazônia, em vários estados do Centro-Oeste e do Nordeste. E uma homenagem também a todas as mulheres que estão na linha de frente do combate à Covid-19. São médicas, enfermeiras, técnicas em enfermagem, são fisioterapeutas, enfim. Muitas mulheres estão colocando suas vidas em risco para nos proteger nesse momento de pandemia. Mas, senhor presidente, eu não poderia deixar de tratar sobre a decisão do ministro Fachin, que no dia de hoje anulou quatro condenações do ex-presidente Lula. Eu não consigo me esquecer, em 2018, quando o Supremo Tribunal Federal, às vésperas de um julgamento que tinha a mesma finalidade, foi pressionado, foi garroteado por um tweet do general Vilas Boas, então autoridade, do governo federal, foi pressionado, o Supremo Tribunal Federal e o próprio Fachin. Então, de fato, causa muita estranheza, uma vez que 2018, que foi o ano das eleições, aquele processo eleitoral, à luz da decisão que foi tomada hoje pelo ministro Fachin, se torna um processo eleitoral mutilado, pervertido, como assim foi, gerando uma situação terrível que o Brasil vive hoje. O candidato, na época, com a intenção de voto, condenar essas pelo ministro Moro, pelo TF e ficou fora do pleito eleitoral. Então, o que nós temos hoje é resultado de uma mentira. E eu gostaria de saber, nós sabemos, desde 2019, com as, as, a, a divulgação dos diálogos da Vaza Jato, o que tem na Vaza Jato que motivou o ministro Fachin a mudar de posição. Acho que é muito difícil entender essa mudança de posição do ministro. De fato. Obrigado, deputado. O Brasil hoje... Obrigado, deputado. 